இன்றைக்கி நான் வந்து வாழைப்பூ வடை செய்ய போகிறேன் அதுக்கு நான் ஒரு வாழைப்பூவை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி கொதிக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு கொதிக்கிற தண்ணியில் இதை கட் பண்ணதை எடுத்து போட்டு ஒரு ரெண்டு கொதி வந்ததும் தண்ணி அளவு கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக ஊற்றுங்க ரெண்டு கொதி வந்ததும் நல்லா வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் திடீர்னு க சில வாழைப்பூ தொகுப்பாக இருக்கும் இப்போ அதனால் நான் வேக வச்சு தண்ணி வடித்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி வேஸ்ட்டு பண்ணாதீங்க குடிச்சிருங்க ஒரு கப் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு வாழைப்பூ சரியாக இருக்கும் வாழைப்பூ க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வேக வச்சு வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு நூற்றம்பது கிராம் கடலை பருப்பு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற நல்லா கழுவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கிறேன் அதே நல்லா தண்ணியில் வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணியை வடித்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் கருகாப்பில் மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிடலாம் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் இஞ்சி கொஞ்சமாக ஒரு துண்டு இஞ்சி போட்டிருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம் போட்டிருக்கிறேன் கொஞ்சமாக பெருங்காய் பொடி போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கடலை பருப்போ வாழைப்பூ ஒரு பாதி பூ எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் இந்த கடலை பருப்போடு சேர்த்து அரைக்கும் போது நல்லாயிருக்கும் பாதி பூ இப்போ பாதி வேக வச்சு முழுசாக வேக வச்சதை இதில் பாதி எடுத்து கடலை பருப்போடு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் அரைச்சாச்சு இதிலே உப்பு போட்டு அரைச்சிட்டேன் இப்போ வேக வச்சு பாதி பூ போட்டு அரைச்சாச்சு பாதி பூவை கட் பண்ணி தான் நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இதை போட்டுடலாம் இப்போ வெங்காயம் கருகாப்பில் மல்லித்தலை எல்லாம் போட்டுடலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த வாழைப்பூ வடை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாழைப்பூ ரொம்ப உடம்புக்கும் நல்லது குழந்தைங்க வாழைப்பூ தனியாக கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி வடையாக சுட்டு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட்ருவாங்க இப்போ நல்லா மிஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ வடை மாதிரி வடைக்கு பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ எண்ணெயும் காய வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உருண்டை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பிடிச்சிட்டு இப்படி வடை மாதிரி தட்டி வச்சுக்காங்க வாழைப்பூ வேக வச்சு தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் குடிச்சிருங்க பெரியவங்க குடிச்சிக்கலாம் குழந்தைங்க குடிக்காட்டி இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தட்டிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டையும் பிடிச்சி தட்டி வச்சுக்கிறேன் இப்போ தட்டி வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பிடிச்சிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு தட்டி வச்ச வடையை போட்டுக்கலாம் ஒரு பக்கம் வேகட்டா டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அது வாட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டா அதுக்கப்புறம் திருப்பிக்கலாம் ஒரு பக்கம் வந்திருக்க அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டுடலாம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுங்க நிறைய போட்டோம்னா திருப்பும் போது உடஞ்சிடும் இன்னொரு பக்கமும் வேகட்டும் கேஸை மீடியமாக வச்சு வேக விடுங்க இப்போ ரெண்டு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் இன்னொன்று போட்டுக்கலாம் நெருக்கமாக போடாதீங்க இன்னொரு பக்கம் வேகட்டும் 
இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் நான் ஏற்கனவே முருங்கைக்கீரை வடை போட்டிருக்கிறேன் அதோட லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் முருங்கைக்கீரை வடை மசால் வடை போட்டிருக்கிறேன் அதோட லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இன்னொரு பக்கம் வேகட்டும் இப்போ ரெண்டு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் இது வந்து ஈவினிங் டீ காஃபி வச்சுட்டு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மழை நேரத்தில் வடையும் காஃபி வச்சுட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் சுட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ வாழைப்பூ வடை ரெடி ஆயிடுச்சு மழை நேரத்தில் இந்த வாழைப்பூ வடை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க டீ காஃபியோடு வச்சு சாப்பிடும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை தமிழில் போடுங்க நன்றி வணக்கம்